什么？哎，我的心窝里呀。不是你总，你跟我这么紧有必要吗？志平说了，深不不离。就是你老婆说的。对呀、啊，那不也是您闺女吗？不，你个大老爷们，你得有点自己的主观能动性吧？啊？这是都说男女平等，你可行？什么都听老婆的，你可以。妈，运动之前先喝点，温开水稍微加了点盐。这都谁教你的？这没运动的喝什么盐水啊？你老婆说的。哎，你。哎呦，老曾！哎呀，老曾来了哈！哎呦，老曾！哎呦，妈，你说他们。走吧，今儿咱不练。王总那边正式来了律师函，赔偿金现在是一百五十万。哎，听听我说啊，这不老曾回来了吗？啊、老曾还是我们的老曾。那行，该忙啥忙啥去啊！该接孩子的接孩子，该买菜买菜，该跳舞跳舞。啊、老老曾不会丢的。这都是爱啊！视觉好多了，好好好好，好，非常好。一会儿听说我，他过来跟你聊。你看，你看，想想聊就行了，别动手。你看这家伙，男怕摸头。哎呀，大哥，真是男怕摸头。你看把我，把我哥弄的跟猫王似的。来，我给你弄一下了。哎呀，好，哎，弄回滚一边去。哎，你看看，哎呀，我这手，我跟你讲，就是魔术师的手。你早晚我得让你给弄死。嗯，不不，你别那么想。你就想你沉浸在幸福之中，嗯，你沉浸在幸福之中，哎，对，上头了，喝点水就清醒了。哎，你不把我弄回医院去，你是不甘心？你看，这咋还不知道领情呢？你呀，你这么的，刚才就又什么，就待会儿等你那个，又什么咔咔握你手不撒个那个，怎么样？你相中哪个了？用不着你。哎，耀平，我听说有一种这个进口的苹果哈，就这种。对老年人吃了就就特别好，吃了以后你怎么就知道占便宜呢？你啊，还进口的，对，打不打球了？打呀！都折折腾这么半天了，又跳又蹦的，你还有劲儿吗？我那就是热热身，这苹果好。好，行，那咱，嗯，嗯，我能，那挺好这个，嗯，挺好，嗯，洗没洗啊？洗过，哎，赶紧，哎嘿。呃，这出来了，打球呢？啊，不，还没打呢，一会儿就打。嗯，好，好，不耽误工作就好。行行行，哎呀，谢谢谢谢来看我，谢谢啊。这又有粉丝来啊，小孩，他说过两天来看我。哎，是不是志祥的女朋友？啊，是不是家特别有钱，完长得又挺漂亮那个？不是你想干啥呀？他周边有没有岁数稍微偏大一点又漂亮又有钱，就像他这种条件的那种？嗯，你给我介绍。不是你一天到晚脑子就琢磨这点事儿是吧？这稍微有一个女同志一露面，你看你就开始了。不是，这跟你有。行了行了，爸，我是真愿意跟您和您叔在一块儿，这比跑车有意思多了。那肯定的，那肯定的。哎，不，到底怎么回事啊？我怎么什么都不知道啊？刚才范雨欣跟我约好了，谈合同的具体细节。正好我约另一个客户，你就去吧。我不去。你不去，那这生意黄了怎么办呀？你怎么跟大家交代？我不是说了吗？那我也不喜欢他，我跟他也没什么感情基础。那都是我爸跟那撮合的，他一厢情愿啊。你是不是觉得我是在有意撮合你们俩呀？啊，喜不喜欢跟我可没关系啊。但是工作是工作，感情是感情，我没让你把这两者都搅和到一块儿。你跟范雨晴在不在一起，那是你自己的事儿，没人逼你。这现在竞争这么激烈，你稍微松懈一点就没饭吃。我怎么说你不明白？行，老板，我去谈工作，行了吗？在公司谈不行啊。这
儿点心好吃啊。还有，除了公事儿，我有点别的事儿想跟你聊。嗯。东哥，一会儿见了崔总，你可千万别激动啊！我知道，这次崔总也费了不少心，动用了不少关系，跟他姓王的周总，就是姓王的头鬼。你见到熟人了吗？呃，我想打个电话。好。你好，您看一下。好。哎，喂，老四，那个，我问你件事儿，老二那钱到底凑没凑够啊？嗯、我知道香姐给他打钱了，我就突然想起来了，我问你一下。那什么，如果他钱没凑够的话，你随时跟我说，我这还有。谢什么谢啊？还有啊，这事儿别跟二哥说，我给你打电话了啊。只要是钱能解决的问题，都不是问题。我这边还差二十五万，我一定想办法。先过了这一关吧，欠的钱再说。再说了。哎，你又不是没有能力，就挣不着钱呀，总能还上。明白，师傅。不好意思啊。东西都上来了，先吃点再说。呃，还是开门见山吧。范总，你的时间比较宝贵。我跟你在一起的时间是挺宝贵的，所以我有的是时间。呃，还是聊聊合同的事儿吧。我听香姐跟我说，合同呢，我已经给香姐看过了。刚刚她回复给我说没问题，要不然你再看看。那我就不用看了，他是我老板，他说没问题，那就没问题了。那就好。那我们聊点别的事儿啊。你愿意当我的男朋友吗？你还真开门见山呀！我上回跟你说了，我是认真的，我在等你回答呢。不急，你再想想。其实也不用想了，我现在就能告诉你。范总，不好意思啊，我不能答应你。如果这个回答让你不满意，或者影响到我们的合作，对不起，我很遗憾。你是有女朋友了吗？是。那你们现在在什么阶段？热恋期？啊？你只是喜欢人家，人家还没答应，对吧？这有什么区别吗？哦，当然有区别，这是性质问题。是，我是跟他表白了，但是出于某种原因，他没有答应。但是我相信他一定会答应我的，这只是一个时间问题。所以还没有在一起。那我还有机会喽。呃，是这样，啊，范总，呃，您看您很聪明，呃，也很漂亮，家里条件那么好，我呢只是一个修车工而已，我无非是帮你完成你爷爷的一个心愿，这也是我本职的工作。我们认识时间又不长，你明白我在说什么吗？可是你说的这些，对于我来说都不是问题、啊。可最关键的是，我有喜欢的人了。那个人是香姐吗？是香姐。嗯，她的确是个很优秀的女人，而且你们又在一起经营车厂那么多年，有感情也是应该的。那既然这样，那你为什么？问我为什么还要跟你表白？对，原因有两个。第一，你值得我喜欢，你也是我喜欢的类型。这第二嘛，这有一个相册，你随便翻。虽然我认识你不如香姐久，但也绝对不是十天半个月的时间。二零一五年在梵净山的自驾，你是后援保障，我当时就在那个团里，那是我们第一次见面。二零一六年在青海西藏。二零一七年内蒙古，二零一八年东北，还有这次刚刚结束的西北，其实我一直都在。只是我不是像那些女孩一样围绕着你
你没注意到我也是应该的。而且，我小小的了解了一下你，刚刚过去的那个人是你二哥，就在这家酒店工作。你还有一个大姐，在省医院是名外科医生。你有一个漂亮的妹妹，能歌善舞，经营了一家工作室。接下来就是你了，小曾师傅。你十五岁上技校。十六岁就跟着香姐，一直经营这家车厂，直到现在，这么多年过去了。我不好意思，只调查到了这么多，也只了解了这么多，但是我想让你知道，我是用心的。其实我挺感谢这次你帮我爷爷完成心愿的机会，不然我都不知道怎么跟你表白。啊，我知道啊，挺多主动给你表白的女孩，你经历过太多了。可是我不愿意跟他们一样。但这次我看到我爷爷高兴的样子，我觉得我不能再浪费时间了，我要主动。嗯，那个，对不起，我我刚刚太冒失了。事发突然，接受总是要有一个过程的，我能懂，能懂。那，香姐如果答应了你的爱，你们在一起了，我绝对主动离开，而且向你保证，我不会再来干扰你们。可问题，香姐现在没有接受，所以我也不会放弃的。我啰里吧嗦的讲了这么多，其实我就是希望你考虑我的时候，不要把我当成一个陌生人来看待，因为至少在我这儿。我们认识很久了。小雪。这次我能顺利的找到工作，多亏了你，谢谢。卖多少钱、啊？谢什么呀？都是自家兄弟。哎，我们家帅哥特别多，期不期待有段美好的办公室恋情？得了吧，我现在连我自己都没法养活我自己了，每天让我二哥管我吃管我喝的。哎，谁还愿意跟我谈恋爱呀、啊？哎，我不能跟你说了，我得回去了。行政主管特别严厉，办公室间快去快去。第三件卖七十八，第四件一块。多少钱？二哥，我找到工作了。对呀、啊，在我发工资之前，能不能再养我几天？四百二十五吗？白灯，白灯。哦，今天先不吃了，我得减肥呢。你知道我现在是一个优秀的前台吗？优秀的前台是什么呢？就是一家公司的脸面。对，好嘞。爸呀，想让大家一块儿吃个饭，吃完饭让我带他去看海洋，你能去吗？你要能去，提前安排一下时间呗。知道了。今天咱爸又说起范玉晴的事儿了，还是想撮合他跟志祥，你觉得他们俩合适吗？我觉得不合适。哎，我就不明白了。你说老头为什么就觉得啊，我们家志祥跟范雨晴合适？哎，咱不是说图女孩多漂亮，家里多有钱，两个人在一起踏踏实实过日子才是真的。我们只是普通人家，那跟人家范家是门不当户不对的。志祥呢，只技校毕业，那家范雨晴是留过学的，那能一样吗？两个人在一起，不光是甜甜蜜蜜、卿卿我我的吧？这鸡毛蒜皮的事情多着呢，以后两个人真的恋爱了、结婚了，那问题就慢慢显现了。往后日子怎么往下过呀？就算他修车修得再好，那车行的生意再红火，那也比不上人家范家的产业啊。这差距一天天的大，共同语言一天天的少，最后怎么办？又落个离婚的下场，那不是两个人都痛苦吗？不是说啊，对，你说的对，我都明白
喜欢吃甜，你赶快休息吧。单肩背吧，单肩背好看，好看。这样？对，这样。放这边吧，还是？哎，怎么了？我还是别去了。我爸说了，你是我领导，咱们就是一家人，说非让你来不可。走吧，啊。哎，志婷姐，你看我这头次来家里吃饭，给大家带了些礼物，真没想到还赶上你生日。哎，生日快乐！范小姐，谢谢你啊，你真是太客气了。来喽！哎呀，就等你们了。哎，哎，还拿什么东西？快快快，里边请，里边请。啊，大姐夫，小胖也在啊，不是我通知的，是咱爸。范哥，爸，哎，爸，爸，咱们都齐了。好，好，好，好。哎呀，先坐，先坐。来喽，来来，入座入座。哎呦，我给我姐鼓过生日，摇什么铃啊？哎呀，客人呢？哎呀，客人又不是外人。哎，小凤，快、嗯、来坐坐了，坐这儿，坐我旁边。行了吧？哎，我说了，小凤姑娘不是外人啊，我也没拿她当外人，哈、啊，对吧，志祥？啊，董老板就更不用说了，那是志祥的师娘，师娘也是娘，那就是家里人。嗯，哎，我说的没错吧，董老板？没错。那就行了，我呢说两句哈。啊把您坐下说。哎，也好。哎，好，啊，耀平啊，跟我说了不少我睡过去的那几天，家里边发生的一些事情，啊。我很欣慰，我没有白养活你们，你们都是好孩子。我感谢你们啊，不光是因为你们替我着急操心，更重要的是，你们每一个人都很有出息，啊，啊，都很争气，都在自己的工作岗位上做出了成绩。我就想啊，如果我这次真的是倒下切巴来了，我到了那边，也跟他们能有个交代。哎，哎呀，爸，这今天都有客人呢，您能不能让我好好过个生日？行行，我这我这就说完了。呃，老大跟耀平呢，那还是一如既往的优秀，不愧是我们曾家的标杆旗帜啊！大姐大姐夫嘛、嗯，老二这是当领导的，那水平比我高啊！就我就一句话啊，希望能够早日听到你的好消息。对，你咋话咋话。老四虽然年纪最小，但是啊，呃，很努力，照此下去一定会有光明的前途。好，那么我重点呢，还是要说说老三。老三啊，在董老板的领导之下勤奋工作，不但把车行的生意做得越来越红火，而且在感情方面即将开花结果，很有希望成为继志廷、耀平之后，我们家另一对生活和工作上的楷模啊！我就今天借着给你们大姐补办生日的机会，隆重的宣布，老三的女朋友，小范。范雨晴姑娘，小范姑娘啊，是一个非常好的女孩子，各方面都很优秀。爸，您别说了。哎，老三，爸知道你有话要说，让爸说。爸爸爸爸，爸，您您别说了，我有女朋友，那不是范雨晴。
，正好今天大家都在啊，我也隆重介绍一下。呃，我香姐才是我女朋友，您别乱点鸳鸯啊。老大，你过来，我给你有话说。进来，爸，别管，都别走啊！进来，我咋了？快点！老三，哎，你别管，我跟他说清楚。你想跟董春香门儿都没有，那是你的事儿，我已经决定了，谁也干涉不了。他是你师娘，不，我师娘怎么了？我十六岁我就认识他了，我跟他朝夕相处这么多年，我早就喜欢上他了。你吃错药了，天底下好女人有的是，你为什么是他呀？我还非他不娶了，你甭管我。老三，今天你要敢出这个门，你就不是我邓建国的儿子，本来就不是你儿子，你就不用你管。兄弟们，兄弟们，翔哥和香姐一会儿就回来了啊！这回肯定是没跑了，大家乐呵的啊，乐呵的，红包都有红包。哎，来了，来了，来了，来！三，姐，哎，翔哥，搞活。哎，头，这事儿不对劲儿啊！看样子是查了，都好好干活啊，别装枪口上。三。对不起，香姐，我刚才太冲动了。我没有考虑太多，我也没有考虑你的感受，对不起。曾志祥，你做事为什么不考虑一下后果呢？我早就跟你说过了，咱们两个不合适。你为什么非要在你们家人面前把这事儿再说出来呢？我觉得你现在唯一能做的，就是去你大姐家，跟你爸道歉，请求他的原谅。香姐，你不了解我爸，从我到了曾家，他就这么对我，从小管到大，他管我比管谁管的都严，我一点自由都没有。不喜欢一个人，我还得征求他的同意。香姐。我现在连喜欢谁的权利都没有了吗？志祥，我觉得我比任何一个人都了解你。你刚才说的，压根儿就不是你心里想的。而且我觉得，你爸对你没有做错任何事情，恰恰相反，他做的比任何一个父亲做的都要好。我相信你能想明白这个道理，志祥，你该长大了。香哥，你二二哥和你妹妹过来了，叫你马上下去。有事好好说，别那么冲动，行吗？咱回去吧，哎，回哪儿呀，哥？回家。咱家都快散了，回哪儿呀？不是他一一时冲动。老四
来来，有什么事楼上。走，三哥，你跟我回去。你跟爸说，说你今，你回去跟他认错。你说，你说今天说的话全是气话。我是不会回去的。咱回去，走。回哪儿去啊？人家现在都快散了，我没有地方可以去了。你先跟他回家，有什么事再感谢再说，好吗？怎么了？你现在连二哥你都不愿意叫一声了是吗？你连我这个妹妹你也不愿意认了是不是？总之，下你今天把话给说清楚了。你到底还心不心疼？你到底还要不要这个家了？老四，你冷静一点好不好？今天的事不是我的本意。我现在什么都不想说，你跟二哥先回家吧。你还是愿意叫一声二哥的是吧？嗯，好。你今天把话给我说清楚了。从小到大。在曾家是你挨的打多，还是二哥挨的打多？每一次挨打，咱爸是向着二哥还是向着你的？你在曾家二十多年了，咱爸他为你付出了多少？每个人都说你是最像咱爸的，可是现在你怎么着啊？你说你不信曾了，你说你不要这个家了，你现在可洒脱了你。三哥，连我你也不要了吗？回去，回去，回去，回去！走了，走了！你说话呀，你说话呀，曾志祥，你跟我回去！冷静一下，我不好意思了。哎，妹妹，你有完没完？怎么回事？你走，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，别打，曾志祥，你有完没完啊？咱爸被你气得差点要进医院了，你把整个家搞得鸡犬不宁的，你什么时候才能懂点人事儿啊？从小我护着你，惯着你，你现在长大了，翅膀长硬了，我管不住你了。行啊，那从现在开始，你爱跟谁在一起就跟谁在一起，你爱跟谁结婚就跟谁结婚，我祝福你。但是你听好了，要是你因为一个女人，不要咱爸了，不要咱这个家了，我曾志婷第一个不答应。回家。我第一句回忆的漩涡。思念是晚河，在时光中清澈。走。啊，三哥，三哥。有一种温暖的守候，陪伴在左右，像月亮陪着星宿。回忆里苦辣悲喜，酿成一杯酒。对不起，小姐，是我太匆忙。走过春夏秋冬季节的变化，我们也在慢慢慢慢的长大。我终于懂得从前没懂的话，字句都是牵挂。无论走多远，记得回家。爸，我觉得呢，咱得去医院溜达溜达，看看老牛去啊。他闺女跟我联系了，说老牛想您了。爸，您得放宽心，志祥您还不了解，就那么个脾气，那冲动劲儿一过去就好了。这时候说不定正哭天抢地的后悔呢。您当长辈的呀，得给他个台阶下。您看这么着行不行？我陪您去医院呀，让平主任给您做做检查。我让志祥呢，在医院等着您，正儿八经的跟您承认错误，行不行？
我听志婷跟我说呀，他跟志祥刚到曾家的时候，志祥还上幼儿园呢。这一转眼儿都快三十的人了，您最了解他了，是吧？他怎么会不认您？怎么会不认这个家？那都是话赶话说到那儿了，都不是心里话。没有您，就没有志婷和志祥的今天。他们心里都对您好着呢。您放心，等过两天我就把志祥叫回来，这事包在我身上。永平啊，你是个好人，好孩子。这个家，只有你和志婷是让我最放心的。这么些年，你为这个家，为弟弟妹妹们做的事情，我都记在心里呢。我念你的好。这轻轻点，轻点疼。疼啊，嫌疼啊，嫌疼别打架啊。这老三先冲老四去的。不是姐，我看出来你像着老三。我向着谁呀、啊？我谁也不向着。我是帮你不帮亲，让你打。不过，你在咱老曾家这武力值绝对最高的，你往那儿一站，车行里真没人敢动。我跟你们俩说啊，董春香跟志祥的事情，你们俩不许在爸面前再提起，听见没有？啊，听到了。那咱爸到底需不需要住院啊？现在不用，前阵子住院不是已经全面检查过了吗？他就是血压有点高，所以呢，平时情绪不能剧烈波动。在咱家，情绪想不剧烈波动很难啊，这天天跟打仗似的。你怎么样啊？没事吧？我没事儿。姐，我担心三哥，我我也担心你。可惜好使，好使也不能老吃啊。是，这不特殊情况嘛，以前也没给他吃过。刚才我跟咱爸在一块儿啊，就聊啊，什么都能聊，就是不能提志祥，一提他就动气。这志祥还没信儿啊？你说明明是他自己惹的祸，还非得我们求着他回信息，都我爸给他惯的毛病。你别看我爸面上好像最疼志林。其实啊，他心里最宠老三。我听志东说，老三把老四给打了，你把人车行给砸了，不能吧？哎呀，你是没有看见当时什么情况，老四在那哇哇的哭，老二老三打得不可开交，那董春香就站在一边看着也不管，我那火腾就上来了。嗨，你也别太苛求人家了，在那节骨眼上，你说他能说什么？这事儿毕竟是因为他而起，他说什么都是错的。你是不了解这董春香，我因为老去保养车，对她印象还是不差的。她跟志祥呢，除了比志祥大几岁，又是个寡妇，其他各方面都还不错。志祥跟着她干了也十几年了吧？那张哥去世也有十年了，这么多年俩人天天在一块儿，怎么着都有感情，基础肯定是有。只不过志祥突然这么一闹腾，大家都有点措手不及。那你什么意思啊？你原来说过，志祥跟小范儿是门不当户不对，他跟香姐那就更门不当户不对了。对，对对对，我就随便这么一说。志祥从小是跟着我一块长大的，技校毕业之后呢，就没在家里住了
，就一直是董春香在他身边。我知道，董春香对他好，也照顾他，也关心他。可你说，世祥对他那就是爱吗？还是依赖呢？我看连他自己也说不清楚。两个人差了六岁，是现在也看不出来。那十年后呢？二十年后呢？志祥现在年轻，做事爱冲动，干什么事情都不管不顾的。我是担心他有一天，万一辜负了董春香，让人家女孩怎么办呢？到时候年纪也大了，爱情也没了，这对人家不公平。他是我弟弟，他不懂事儿，我这当大姐得得管，我爸也得管。你说的都对，咱慢慢来吧，好不好？你睡吧，我还得看点资料，明天有手术。行，你也别熬太晚，养好了精神才好做手术，啊。志玲，要不然你还是睡床吧。你说你工作那么忙那么累，必须得保证休息，没必要咱俩非得倒着一人一天。回头再说吧，你快睡吧。啊，你别太晚啊。老四，你怎么一个人在这儿啊？怎么了？哥，我在后悔呢。后悔？后悔去找老三啊？我今天我就不该去车行，我也不该说那些话。三哥现在肯定在恨我吧？那他也不能打你。他不是故意的。那反正伤着你了。你跟三哥两个从小就没有打过我，有任何事情你俩都挡在我前面的，也不让我受一点委屈。今天我也是，跑到车行里没头没脑的闹一通，还让你跟三哥打起来，把大姐也给卷进来了。我发现我就是一个麻烦制造者，从小到大我就没对这个家做过任何贡献，嗨，自己的事情搞得一团糟。还连累你赔那么多钱，差点连工作都没有了。三哥今天就算真的要打我，他也是对的。你别说了，行不行？你再说我我生气了。三哥现在也联系不上了。你说他会去哪儿呀？他走啥呀？该走的人是我才对。哎，哎呦。好了，哥，我一直都很想维护我们家所有人的，可是为什么我就谁都维护不了呢你怎么坐下了？不练了？不练，看人家练呗。不是您，您哪儿不舒服啊？你怎么不问我哪儿还舒服啊？您说。哎，怎么样？来了啊！来了。你准备的那个进口苹果准备的怎么样啊？在,在这儿。到位没有？啊，怎么一见面就让人堵得慌？你能不能让我这个心情稍微顺畅点？那个必要了，怎么真没那个必要？不就是儿媳妇没了吗？小的没有，还有大的呢。你是这老别扭的吧？我告诉你，老曾，我得说你几句啊！爸，你喝点水啊！不就是
孩子们的事儿呢。你觉得他那个香姐，年龄比志祥大，又是个寡妇，觉得配不上你儿子，对吧？还有，你怎么瞅你这儿子都溜花水花的啊？本来他应该找到更好的，对吧？就像小范姑娘那样的，对吧？起码得岁数相当吧。志祥一直跟香姐叫师娘，放心。咱俩也学过徒，嗯，咱们当年是怎么对师娘？你给这这这别不来这套，你这都什么年代的皇帝了？你这思想太老了。你说，您说了半天了，要不吃个苹果？是进口的吗？那个，嗯，你你这个脸皮咋就这么厚呢？多大岁数了啊？国产的哪儿不好了？国产都出口呢，还，这就见不了你崇洋媚外的样子。比你觉悟高。那倒霉。那谁要票？你不用看我了，你去跟你去溜达溜达，玩玩去，走走。我没事儿，我我你去吧。你爸是想呢，给我认个错，当你面不好意思。你再说一句。哎呀，我我错了，哎呀，我我给你吧，我哎，哥，我哪儿都都听你的。去啊，你随时叫我啊。